চিন্তাইয়ের অভিযোগে এক সময় খেটেছেন জেল এরপর হয়ে গেলেন ফেনীর সংসদ সদস্য পরে জেলা জুড়ে ত্রাসের রাজত্ব চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি জমি দখল সরকারি কাজ থেকে কমিশন বালুমহল অবৈধ মাদক ও অস্ত্র ব্যবসা সবই নিয়ন্ত্রণ করতেন ফেনী দুই আসনের সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য নিজাম হাজারি ফেনী জুড়ে এক সময়ের আতঙ্কের নাম নিজাম হাজারি তিনি যা চাইতেন তাই করতেন ফুটপাথ থেকে সরকারি দপ্তর বালুমহল থেকে সীমান্তের অবৈধ ব্যবসা সব ক্ষেত্রেই নির্ধারিত ছিল চাঁদার পরিমাণ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে শুরু থেকে প্রথম বিশ পার্সেন্ট পঁচিশ পার্সেন্ট টাকা বেহাত হইত এটা শীর্ষ যে নেতৃত্ব দিত এরা বিশেষ করে নিজাম হাজারি এসব দেখভালের জন্য ছিল তার নিজস্ব ক্যাডার বাহিনী এলজিডি সড়ক বিভাগ জেলা পরিষদের চাঁদা দায়ের নিয়ন্ত্রণ করতেন ফেনী সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সুসেন চন্দ্র শীল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রকৌশল পানি উন্নয়ন বোর্ডের কাজের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ সদস্য আব্দুল জলিল আদর গণপ্রত নিয়ন্ত্রণ করতেন শম্ভু বৈষ্ণব জমি কেনা বেচা মার্কেট ও দোকান নির্মাণ বাড়ি ও ভবন নির্মাণের চাঁদা আদায়ের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন তার চাচাতো ভাই খোকন হাজারি অবৈধ দোকান নির্মাণ ও বহুতল ভবনের প্লান পাশের নামে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক মেয়র নজরুল ইসলাম স্বপন মেয়াজি ফেনীর বাজার ও ফুটপাথের দোকান থেকে চাঁদা আদায়ের নিয়ন্ত্রণে ছিলেন পারভেজ হাজারি দলীয় পদ বিক্রি মনোনয়ন বাণিজ্যের নেতৃত্বে ছিলেন ফেনী যুবলীগের সভাপতি দিদারুল কবির রতন বিভিন্ন ব্যক্তি ও ব্যবসায়ীকে হুমকি ও অস্ত্র ঠেকিয়ে চাঁদা দায়ের নেতৃত্বে ছিলেন করিমুল্লাহ ওরফে রেন্সু করিম বৈধ অবৈধ বালুমহল থেকে কমিশন ও চাঁদা আদায় করতেন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুল হক রিপন ও মেজবাউল হায়দার সোহেল অন্যের জমি দখল করে ফেনীর মাস্টার পাড়ায় কয়েকশো কোটি টাকায় গড়েন স্বপ্নের বাগান বাড়ি কোটি টাকার জমি দখল করে নিশ্চয় করেছেন অনেক ব্যবসায়ীকে মানে সাতান্ন লাখ টাকার জায়গাটা এক বছর পরে বারো লাখ চার হাজার টাকা হয়ে গেছে বিশ্বের অর্ডার এখন কোকোনাধারি আসছে কোকোনাধারি নিজে দাঁড়ায় থাকি গোটা ভাঙি ফেলছে এবং দখল করে নিয়ে নিয়েছে ওরা ফেনীর বালিগাঁওয়ে বিশ একর জমির উপর নির্মিত হচ্ছে আধুনিক মসজিদ অসংখ্য মানুষের আহাজারি জড়িয়ে আছে घर बाड़ी जमी दखल कर गड़े तोलन भयनक एक त्रासर साम्राज्य गत पांच आगस्ट से साम्राज्य पतन होश्न हल सब हरा मानुषुलो के फिर पा দখল হওয়া তাদের শেষ সম্বলটুকু নাজমুল সাইদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বালিগাঁও ফেনি চারতলা ভবনের বাইরে রড ধরে ঝুলে থাকা সেই যুবকের কথা মনে আছে আন্দোলনকারী ভেবে তাকে একটি দুটি নয় ছয়টি গুলি করে পুলিশ তারপরও বেঁচে আছেন সেই যুবক তবে পা কেটে ফেলার সংখ্যা এখনো তারা করে ফেরে তাকে পেছনে পিস্তল হাতে পুলিশ প্রাণ বাঁচাতে নির্মাণাধীন ভবনের চারতলার কার্নিশে ঝুলে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করেন এক যুবক সেখানে উঠেই দুই দফা ছয়টি গুলি করে পুলিশ ঘটনা ১৯ জুলাই ছাত্র আন্দোলনের সময় সেই যুবক আমির হোসেন বেঁচে আছেন চেষ্টা করছেন স্বাভাবিক জীবনে ফেরার গত এক সপ্তাহ ধরে সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারছেন রাজধানীর পাঁচটি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে এখন থেরাপি নিচ্ছেন সাফারের সিআরপিতে জীবনে দ্বিতীয় একটা চান্স পাইছে আর কি বাইচ্ছা থাকার জন্য যদি ডাক্তাররা ফেমাস হসপিটালে ডাক্তাররা বলছে যে রক্ত শূন্যতায় মারা যাইতাম গুলি করে মারতে পারে না তাও রক্ত শূন্যতায় মারা যাইতাম যদি আর দশ পনেরো মিনিট পড়ে থাকতো ছয়টি গুলি আমিরের পায়ের এক পাশে লেগে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে ছিঁড়ে গেছে রক্তনালী প্রথমে পা কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত হলেও পরে রক্ষা করা গেছে পায়ের রক্তনালী ছিঁড়ে গেছিল বাম পাশে তে লক্ষাইটা ডান পাশে জয়েন দিয়েছে ডাক্তাররা বলছে যে বেশ মনে হাঁটতে পারবে না বিশ মিনিট কি পনেরো মিনিটের বেশি হাঁটবা না জোরে হাঁটবে না আস্তে আস্তে হাঁটবা এটা বলে দিছে বা পায়ে কোনো বার কাজ না করতে আর কি পায়ে 
কোনো জোর খাটাইতে না করছে আর কি পায় তাহলে আবার জয়েন্ট সিটে দিলে পাও কাটে হালাই দিতে উনিশ জুলাই ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল ছিল রামপুরা বনশ্রী এলাকা কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন দোকান কর্মচারী আমির হোসেন পুলিশের ধাওয়া খেয়ে নির্মাণাধীন ভবনের চারতলায় উঠে পড়েন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সেখানে পড়েছিলেন তিন ঘন্টা পরে পাশের একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকেরা তাকে উদ্ধার করেন আত্মজ রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্বৈরাচারের দোষরা দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করতে চাইছে কোন গুজব কিংবা বিভ্রান্তিতে পা দেয়া যাবে না বৃহস্পতিবার রাজধানীতে শহীদ জেহাদ দিবসের আলোচনায় বিএনপি নেতারা এসব কথা বলেন শত্রু না হয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানান তারা বর্তমান সংবিধানে কিছু সংশোধন এনে তারা দ্রুত নির্বাচন দেয়ারও তাগিদ দেন নব্বইয়ের স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে শহীদ নাজির উদ্দিন জেহাদের চৌত্রিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনা সভা বিএনপির শীর্ষ নেতারা বলেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এই আন্দোলন হয়েছে তা এখনও পূরণ হয়নি নানান রকম বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে আপনাদেরকে হুঁশিয়ার থাকতে হবে এমনও আছে যাদেরকে আমরা হয়তো চিনতে ভুল করতেছি মনে হচ্ছে আমাদের পক্ষে ওই ওই লোকগুলি নেই আমাদের মধ্যে অনক্য সৃষ্টি করার মতো স্লোগান দেয় বিচার বিভাগের সংস্কার ও নীতিমালা তৈরির আগে সুপ্রিম কোর্টে তেইশ জন বিচারপতি নিয়োগ নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিএনপি নেতারা যে সংবিধান আছে সেই সংবিধানের মধ্যে প্রয়োজনীয় গণমুখী গণতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে সেরকম সংশোধনী গুলো আপনারা প্রেসক্রাইব করবেন বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জায়গায় ঘাপটি মেরে থেকে পূজার মধ্যে তারা যে কোনো জায়গায় যে কোনো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে রাজধানীতে বাসায় ঢুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয় দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান তামিমকে পরিবারের দাবি নিজেদের জমিতে নির্মিত ভবনে ফ্ল্যাট পাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছিল এর জেরেই হত্যা করা হয় তামিমকে পুলিশ জানিয়েছে বিশ থেকে পঁচিশ জনের একটি সন্ত্রাসী দল হত্যায় জড়িত এ পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছে হাতির ঝিল থানা হাতির ঝিল লাগোয়া মহানগর প্রজেক্টের এই বাড়িতে থাকতেন দীপ্ত টিভির সম্প্রচার বিভাগের কর্মকর্তা তানজিল জাহান তামিম নিজেদের জমিতে নির্মিত এই ভবনে ফ্ল্যাট পাওয়া নিয়ে আবাসন প্রতিষ্ঠান প্লিজ এন্ড প্রপার্টিসের সঙ্গে বিরোধ চলছিল বৃহস্পতিবার সকালে দুটি ফ্ল্যাটের ভেতরে কাজ শুরু করেন নিহত তামিমের বাবা সুলতান আহমেদ এ সময় বিশ থেকে পঁচিশ জনের একটি দল ভবনে ঢুকে সিসি ক্যামেরা ভেঙে ফেলে চালায় হামলা এ সময় তামিমের সঙ্গে বাঘ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে তাকে বেধরক পেটানো হয় গুরুতর অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলেও বাঁচানো যায়নি স্বজনদের দাবি ফ্ল্যাট নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে হত্যা করা হয়েছে তামিমকে তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্লিজ এন্ড প্রপার্টিস নামে ডেভেলপার কোম্পানিটি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা কি আসে দেখি আপনারা ব্যবস্থা নেবেন আমার কোনো ই নাই কিন্তু আমার এখানে কোনো সম্পৃক্ততা নেই ভাই আমার একেবারে কোনো সম্পৃক্ত আমি 3 বছর আগে বিল্ডিং কমপ্লিট করে দিয়ে আসছি আসলে গেছে বড় ইয়র একেরে জড়াই দর্ছে ও আবে তো ক্যামেরাটা তো ভিডিও করতেছিল একে জড়াই দর্ছে পিছন দিকে আর গলাটা চাপদা দর্ছে একজনে আর তিন চার জনে আর এক বুকের মধ্যে গলায় মাথায় কে মরছে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ ডিএমপির তেজগাঁও জোনের ডিসি জানিয়েছেন সব অপরাধীকে দ্রুত বিচারের আওতায় আনা হবে ইতোমধ্যে আমরা তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছি আর আমাদের পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে যদি কোনো ধরনের ব্যত্যয় থেকে থাকে আমরা সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রেক্ষিতে গভীরভাবে তদন্ত করে আমরা তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ তানজিল হাসান তামিমকে হত্যার ঘটনায় হাতির ঝিল থানায় মামলা করেছেন তার বাবা তাপ সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সেন্ট মার্টিনের কাছে জেলে নৌকায় মিয়ানমার নৌবাহিনীর গুলিতে বাংলাদেশে এক জেলে নিহত এবং দুইজন গুলিবিদ্ধ হয়েছে হতাহত সহ ষাট জেলেকেও ধরে নিয়ে যায় নৌসেনারা বুধবারের এই ঘটনায় কোস্টগার্ডের তৎপরতার পর বৃহস্পতিবার মরদেহ ফেরত দেয় দেশটি এছাড়া আটক বাকিদেরও ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে 
মাঝখানে সাগর দুই পাশে দুই দেশ এই সাগরে মাছ ধরেন দুই দেশের জেলেরা কিন্তু প্রায় সময় বাংলাদেশি জেলেদের নিপীড়নের অভিযোগ আসে মিয়ানমার নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ জলসীমায় মাছ ধরার সময় জেলেদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে মিয়ানমার নৌবাহিনী এতে গুলিবিদ্ধ হন কয়েকজন এ সময় ছয়টি ট্রলার সহ আটান্ন জেলেকে ধরে নিয়ে যায় তারা আমি ওই বর্মা সীমান্ত যে পড়ে গেছে ওই জালগুলো টাইনি না নিয়ে আমি বাংলাদেশের সীমান্তের ডুকেবার জমা আমাকে গুলি করছিল বিষয়টি জানার পর মিয়ানমার নৌবাহিনীর কাছে জানতে চাই কোস্ট গার্ড একদিন পর বৃহস্পতিবার দুপুরে কোস্ট গার্ডের কাছে এক জেলের মরদেহ ও গুলিবিদ্ধ দুইজন সহ এগারো জেলেকে ফেরত দেয় তারা পরে অন্যদেরও ফেরত দেওয়া হয় বোট মালিক সমিতির নেতারা জানান জেলেদের সবসময় বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ ধরার পরামর্শ দেন তারা অনেক সময় স্রোতের টানের সীমা অতিক্রম করলে ঘটে বিপত্তি স্রোতের হারানো অনেক সময় ওইখানে জাল দেয়ে যায় এই জন্য ওইখানে বুট যায় এখনও তারা বলতে যে আমরা বাংলাদেশ জলসীমানায় ছিলাম ওইখান থেকে বর্মার মানে নৌবাহিনী স্টিপ বুট দিয়ে তারা দাও করে গত মঙ্গলবার পাঁচ জেলেকে নাফ নদী থেকে ধরে নিয়ে যায় মিয়ানমারে বিদ্রোহী গোষ্ঠী আরাকান আর্মি পরে বিজিবির মধ্যস্থতাই তাদের ছেড়ে দেওয়া হয় তৌফিকুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কক্সবাজার शारदीय दुर्गोत्सव महाअष्टमी आज राजधानी रामकृष्ण मठ और मिशन प्रतिबार मत एबारे कुमारी पूजार आयोजन भोरे षोलोटी उपकरण दिए महाअष्टम पूजार आनुष्ठानिकता शुरू है एरपर पांच उपकरण है कुमारी मायर पूजा सकाल मंडपगुलूते रही है भक्त भीड़ पूजा अर्चना प्रार्थन समय पार कर आज सारा देश के विभिन्न मंदिर दिनभर भक्त मजे प्रसाद वितरण आगामीकाल शनिवार महानवमी और दशमी विहित पूजा शेषे देवी विसर्जन शास्त्र मते देवी आगमन घटे दोलाय फिर घोड़ा चढ़े ए बचर सारा देश प्राय बत्रीस हजार पूजा मंडपे दुर्गा पूजार आयोजन चट्टग्रामे सारा फेले विभिन्न थीम भित्तिक पूजा मंडप इतिहास ऐतिह्य और नाना पौराणिक गल्पर बुनने इसब मंडपे तुले धरा हो देवी दुर्गा के शारदीय उत्सव व्यतिक्रमी एस आयोजन नहीं भक्त दर्शनार्थी आग्रह तैरीय चट्टग्राम शहर खानिक दूरे बोलखाल जोष्टपुर बीना पानी संगे मंडप महाभारत द्रौपदी वस्त्रहरण पर्व जान जीवंत होने विभिन्न चरित्रे मूर्ति सजानो निखुत कारुकार्ये कौरव और पांडव देर पशा खेलार दृश्य तुले धरा निखुत भावे एसर प्रेक्षापटे एवं जतर प्रेक्षापटे जी अर्थात अवक्षय दिखे जा अवक्षय के ठेकान चिंता चेतना द्रौपदी वस्त्रहरण लीला एटी बंदरनगर उत्तर काटल श्री श्री रक्षा कलीबाड़ मंदिर दृश्य देवाले फुटे तोला मेला और गाजर नृत्य गल्प य गजर नृत्य एक समय चौट्ट संक्रांत चरक पूजार बड़ आयोजन छो विशेष पोशा सेजे बद्य तले तले नेचे गए एलिका मुखर रखत शिल्पी गजर नृत्य पशापी चरक मेलाओ प्राय हारिए ग फिर आनते ना पाले दुर्गा पूजार थीम हिसेब एगुल फुटे तोलार चेषा कर आयोजक प्रत्येक समाज प्रत्येक सम्प्रदायगुलटारे जड़ित हो जाए धर्म चे बस लोकसंस्कृति हारे जा जिन तुले जाते जिसगल हारिए ना जाए नगर जुड़े बसिभाग मंडपे एक हीधरण प्रतिमा तैरिरा सब देखे एक घे लागार कारण भिन्न थीम मंडपे घूरते आग्रह हो दुर्गा भक्तरा এখানে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম সম্পর্কে যেই উপস্থাপনাটা দিয়েছে এটা সকল সনাতনীদের জন্য খুবই একটা উদযাপনের বিষয় চট্টগ্রামে এবার দু হাজার পাঁচশো চুরানব্বইটি মন্ডপে চলছে দুর্গা পূজা আহসান রিটন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম চট্টগ্রামের পূজা মণ্ডপে এক দল তরুণের গান পরিবেশন নিয়ে সমালোচনা চলছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থাপকের আমন্ত্রণেই তারা মঞ্চে ওঠেন बृहस्पतिवार सन्ध्य जे एम सें हलर मंडपे गान गावा हम इन उपस्थित दर्शक दर्शक मे तात्णिक प्रतिक्रिया देखा जाए मंचे 
চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির সদস্যদের ডেকে নেন পূজা উদযাপন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সজল দত্ত সেখানে গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান এবং শুধু মুসলমানের জন্য আসেনি ইসলাম এই দুটি গান গাওয়া হয় এর পেছনে শিবিরের যোগসাজস দেখছেন নেটিজেনরা তবে অভিযোগ নাকচ করেছে সংগঠনটির সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম মহানগর পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি আশিস কুমার ভট্টাচার্য এই ঘটনার জন্য সজল দত্তের দায় দেখছেন চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন ঘটনা খতিয়ে দেখে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আমরা আমাদের যুগ্ম সম্পাদকদেরকে আমার সেক্রেটারি সহ আমাদের পরিষদের নেতৃবৃন্দ এসে তাকে আমরা সরাসরি চার্জ করে কেন তোমাকে কে অধিকার দিয়েছে এই সংগঠনগুলো আমাদের নির্দিষ্ট শিল্পী ছাড়া কেন এই মঞ্চে গান করবেন সে কোনো নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পারেন আমাদের প্রশাসন সহ আমরা সনাতনী সম্প্রদায়রা আমাদের এই মায়ের পূজা করার জন্য দুটি মাস অক্লান্ত আমরা সবাই পরিশ্রম করেছি চট্টগ্রামে আমাদের সনাতন ধর্মের বৃহৎ অনুষ্ঠান কেন করলো কেন করেছে আসলে এটার সদ উত্তর আমরা আসলেই বাস্তব আমরা জানি না এই ঘটনায় যারাই জড়িত হোক না কেন তারা চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার হবে যিনি এই মঞ্চের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন তিনি তার দায়িত্ব পালন করেননি কে মঞ্চে উঠবে কে মঞ্চে উঠবে না সেটা নির্ধারণ করবার দায়িত্ব তার ছিল যিনি দায়িত্ব অবহেলা করেছেন তার বিরুদ্ধে আপনারা ব্যবস্থা নেবেন বিভাজন তৈরি করতে শেখ হাসিনার আমলে হিন্দুদের ওপর হামলা হয়েছে যা মাস্টার প্ল্যান ছিল বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানীর খামারবাড়িতে দুর্গা পূজার মণ্ডপ পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন এই উৎসবে কোনো বিভেদ নেই এটাই বাংলার সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের ভ্রাতৃত্বকে নষ্ট করেছিল ফ্যাসিবাদী সরকার একটা সময় সব ধর্মাবলম্বীরা শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ধর্ম পালন করেছে বিগত পনেরো বছরে এমন পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছে যা শুধু বিভাজন তৈরি করেছে ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর মানুষ স্বস্তিতে রয়েছে বলেও দাবি করেন রিজভি শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দুরা যেন উৎসব পালন করতে পারে সেজন্য বিএনপির কর্মীরা সজাগ আছে বলেও জানান তিনি শেখ হাসিনার আমলে এসে এই জঙ্গিবাদ এই মন্দিরে হামলা প্যাগোডাই হামলা বৌদ্ধ প্যাগোডাই শত শত বছর পুরনো পাণ্ডুলিপি পুড়ে যায় হিন্দু মন্দিরে হামলা হয় এটা একটা গভীর মাস্টার প্ল্যানের অংশ হিসাবে করা হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসবের আরও খবর জানাতে চট্টগ্রাম থেকে এই মুহূর্তে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী হাসান রিটন রিটন ভোরে ষোলোটি উপকরণ দিয়ে মহাষ্টমীর আয়োজন শুরু হয়েছে এখনকার আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে জানাবেন আর সবচেয়ে বড় যে মহাষ্টমীর আকর্ষণ কুমারী পূজা সেটি কখন অনুষ্ঠিত হবে দেখুন আমরা এই মুহূর্তে একটি পুজো মন্ডপে আছে আপনি যদি আমার আশপাশটা দেখেন আসলে তাহলে দেখবেন যে আসলে অষ্টমীর যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি আসলে ভোরে শুরু হয়েছে এবং আমরা দেখছি বেলা যত বাড়ছে প্রতি আসলে এখানে পূজার্থীরা যারা রয়েছেন তাদের যে ভিড় সেটি ক্রমশ বাড়ছে আমরা এটি নিয়ে আসলে এখানে যারা আছেন তাদের সাথে কথা বলছে তারা বলছে আসলে শান্তিপূর্ণভাবে তারা আসলে গত কয়েকদিন ধরে তাদের মহা অষ্টমীর যে দিনক্ষণ সেটির জন্য তারা অপেক্ষা করছিলেন তো আজকে আমরা দেখছি যে প্রতিটি পুজো মণ্ডপে মানুষের যে ভিড় সেটি আছে আমরা অন্য সময় আসলে ঠিক এতটা সকালবেলা এত পূজাত্রী বিজ্ঞাপন দেখিনি এবার আসলে একটু ডিফারেন্ট কারণ আজকে অষ্টমী এবং নবমী দুটোরই আসলে মহাপ্রসাদ যে বিতরণের যে বিষয় সেটি রয়েছে এবং আমরা ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন পুরোহিতের সাথে আমরা কথা বলছি তারা বলছেন যে আসলে শান্তিপূর্ণভাবে তারা আজকে যে কার্যক্রম সেটি তারা শুরু করতে পেরেছেন তারা ধারণা করছেন সবার সম্মিলিত উদ্যোগে একটি চমৎকার দুর্গোৎসব তারা এবার পাবেন আপনি জানেন যে গতকালকে চট্টগ্রামের যে কেন্দ্রীয় যে মণ্ডপ রয়েছে পূজা উদযাপন পরিষদের যে মণ্ডপটি রয়েছে সেখানে কয়েকজন যুবক কিছু গান গাওয়াকে কেন্দ্র করে একটি 
উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল পরবর্তীতে সেখানে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক এবং পূজা উদযাপন পরিষদে যারা জ্যেষ্ঠ নেতারা রয়েছেন তারা সেখানে গিয়েছেন এবং বিষয়টিকে মোটামুটি বলা যেতে পারে যে এক ধরনের মিটমাট করা হয়েছে এবং জেলা প্রশাসক ইতিমধ্যে গতকালকে রাতেই সেই জায়গা থেকে ঘোষণা দিয়েছেন এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে চব্বিশ কিংবা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা হবে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা করারও কথা ছিল তবে এখন পর্যন্ত সেই মামলাটি হয়েছে কিনা সেটি এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত করা যায়নি খুব একটা আটক করছে কিনা সেটি এখনো পর্যন্ত নিশ্চিত হওয়া যায় আমরা খোঁজখবর রাখছি এবং কিছুক্ষণ পর হয়তো আমরা এই বিষয়ে পরিপূর্ণ একটি ডাটা দিতে পারব আপনি দেখছেন যে এখানে ভুক্তরা উলুধরণ দিয়ে পুজো পণ্ডবকে মুক্তর করে রাখছে সেই সাথে মোমবাতি পর্যটন থেকে শুরু করুন অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো সারছেন এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে মণ্ডপের সামনে আর সারি সারিভাবে যে প্রসাদ রয়েছে সেটি আছে এবং পূজার্থীরা পর্যায়ক্রমে মায়ের চরণে তাদের যে পুষ্পাঞ্জলি সেটি দিয়ে অপেক্ষা করছেন কখন তাদেরকে আসলে প্রসাদটি দেয়া হয় এবং এইটি ছাড়া অন্যান্য চট্টগ্রামের যে সমস্ত মণ্ডপগুলো রয়েছে দু হাজার বেশি প্রায় আড়াই হাজার মতো চট্টগ্রাম মহানগর এবং উপজেলা বিভিন্ন উপজেলাগুলোতে যে মণ্ডপগুলো রয়েছে সেখানেও আসলে প্রায় শান্তিপূর্ণভাবে আজকের যে দিনের কার্যক্রম সেটি শুরু হয়েছে তবে গতকালকে যেখানে কিছুটা উশৃঙ্খল যুবকদের কারণে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল সেখানে কিছুটা এই মুহূর্তে অস্থিরতা বিরাজ করছে বলে আমরা জানতে পেরেছি তো সব কিছু মিলিয়ে বলা যায় যে আজকে মহা অষ্টমের যে কার্যক্রম সেটি এখন পর্যন্ত বেশ শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে এবং পরবর্তীতে আগামীকালকে যেন বমি পরবর্তীতে যে দশমীর যে আয়োজন সেটি প্রস্তুতি আসলে এখন থেকে শুরু হয়ে গেছে চট্টগ্রাম থেকে মহাষ্টমীর আয়োজন নিয়ে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আহসান রিটন বাংলাদেশে ধর্মীয় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ভারত মিয়ানমারও ভালো থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড আ ফ ম খালিদ হোসেন আর যারা ধর্মকে হাতিয়ার করে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় তাদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন তিনি বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বনানী পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে এসব কথা বলেন তিনি আরও জানান অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার একটি মহল বিভিন্ন গুজব তৈরি করার কারণে বহির্বিশ্বে নেতিবাচক খবর প্রচার হচ্ছে উল্লেখ করে সব ধর্মের মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করার আহ্বান জানান ধর্ম উপদেষ্টা বলেন ভবিষ্যতে বিচারহীনতার ধারা তৈরি হতে দেয়া হবে না বাংলাদেশ যদি পলিটিক্যালি ইনস্টেবল হয় অস্থিরতা তৈরি হয় বা কেউ যদি অস্থিরতা তৈরি করে সফল হয় আমি একথা আপনাদের বলতে চাই আমরাও ভালো থাকব না পশ্চিমবঙ্গও ভালো থাকবে না মিয়ানমার ভালো থাকবে না মিজোরাম ভালো থাকবে না মেঘালয় ভালো থাকবে না টানা চার দিনের ছুটিতে প্রাণ ফিরে পেয়েছে পর্যটন স্পটগুলো সমুদ্র সৈকত ঝর্ণা পাহাড় টিলা হাওড়ে আগমন হয়েছে হাজারো পর্যটকের বেশিরভাগ হোটেল মোটেলের আশি শতাংশ রুম বুকিং হয়েছে পর্যটকদের নিরাপত্তায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশাসন টানা চার দিনের ছুটিতে কক্সবাজারে উৎসবে মেতে উঠেছে পর্যটকরা সমুদ্র সৈকতের পাশাপাশি পরিবার পরিজন নিয়ে দর্শনীয় জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন পরিবারের সকলকে নিজের বাচ্চা ওয়াইফ শ্বশুর শাশুড়ি সবাইকে নিয়ে কক্সবাজার ঘুরতে আসলাম ভালো লাগতেছে দেশে খুবই আনন্দ উপভোগ করছি আর চারপাশের আবহাওয়াটাও খুব সুন্দর পর্যটকদের আগমনে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার আশা ব্যবসায়ীদের জেলায় সাড়ে চার শতাধিক হোটেল মোটেলের বেশিরভাগই এখন পরিপূর্ণ আমরা অনেক ফ্যাসিলিটিস রাখছি তাদের নিরাপত্তা এবং তারা যাতে এনজয় করতে পারে ছুটিটা আমাদের সাথে আমাদের তাদের জন্য বরণ করতে পারি আমরা সুন্দরভাবে এবং তারা জন্য এই ছুটিটা এনজয় করে পরবর্তীতে আবার আসতে পারে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরেছে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের বেলাভূমি কুয়াকাটা সৈকতে সমুদ্রের গর্জন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে সিলেটের জাফলং বিছানাকান্দি রাতার গুলেও বেশিরভাগ হোটেল মোটেলের আশি শতাংশ রুম বুকিং হয়েছে আমাদের কোন হোটেলে জায়গা নাই পরিপূর্ণ হয়েছে পর্যটকরা এবং আশা করি এইবারের দুর্গাপূজায় 
একশো কোটির উপরেও সিলেটের পর্যটন ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারেন পাহাড় টিলা হাওড় ঝর্ণা চা বাগানের সৌন্দর্য উপভোগে মৌলভী বাজারে আসছেন ভ্রমণ পিপাসুরা পর্যটকদের নিরাপত্তায় ট্যুরিস্ট পুলিশের পাশাপাশি থাকবে র্যাবো সেনাবাহিনীর বিশেষ টহল সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ हिंदू सम्प्रदाय এই কয়েকদিন যে ছুটি পেয়েছে এই ছুটি উপলক্ষে অনেক পর্যটক কক্সবাজারে ভিড় করছে আমি আছি কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে আছি যেহেতু যে সকল পর্যটক কক্সবাজার ভ্রমণে আসবেন তাদের প্রধান বা প্রথম পছন্দের জায়গা হচ্ছে এই সমুদ্র সৈকত আজকে সকালে আমি দেখেছি যে কক্সবাজার শহরের যে বাস টার্মিনাল এলাকা রয়েছে সেই বাস টার্মিনাল এলাকা থেকেই আসলে অনেক পর্যটক সরাসরি বাস থেকে নেমেই তারা এই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে চলে আসছেন তো এখন দেখতে পাচ্ছেন পুরো সৈকত জুড়ে মানুষ আর মানুষ তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে এই মানুষের যে উপস্থিতি সেটি আরো বাড়তে পারে বলে বাড়তে পারবে বাড়বে তবে আমি এই বিষয় নিয়ে আসলে কথা বলেছি কক্সবাজারে যত সকল হোটেল রয়েছে এই হোটেলের হোটেল মোটেল গেস্ট হাউস মালিক সমিতির সাথে আমি কথা বলেছি তারা আমাকে জানিয়েছেন যে এই কয়েকদিনে আসলে তাদের যেমন আজকের কথা যদি বলি তাহলে শতভাগ কক্ষ তাদের বুকিং হয়ে গেছে এবং এই অর্থাৎ আগামী রোববার পর্যন্ত এই বুকিং চলবে আপনি জানেন বিশ্বের সবচেয়ে দেশের সবচেয়ে বড় দুর্গা পূজার প্রতিমা বিসর্জন হয়ে থাকে কক্সবাজারে এই কক্সবাজারের প্রতিমা বিসর্জন দেখতেও কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকরা ছুটে আসেন সেই প্রতিমা বিসর্জন হবে এই সমুদ্র সৈকতে সেখানে লাখো মানুষের প্রায় দুই লক্ষা দিকে চেয়ে বেশি মানুষ এখানে সমাগম হয় প্রতি বছর হয় তবে এবারের যে পুজোর যে আনুষ্ঠানিকতা সেটি কিন্তু এই শহরে হবে এবং যে সকল পর্যটক কক্সবাজার ভ্রমণে আসবেন বা আসছেন ইতিমধ্যে তাদের নিরাপত্তার জন্য এখানে আপনি জানেন ট্যুরিস্ট পুলিশ রয়েছে জেলা পুলিশ রয়েছে পাশাপাশি এখানে সেনাবাহিনীর যে শহর এলাকায় তারা টহল দিচ্ছেন তো সার্বিক বিষয় নিয়ে আসলে এখানকার যে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক রয়েছে তবে যে সকল পর্যটক কক্সবাজার ভ্রমণে আসছেন তারা আসলে বরাবরই আগিও তারা বলেছিলেন বরাবরই তারা একটা কথা বলে থাকেন এখানকার যে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিয়ে তারা অনেকটা যে সুখী নয় আর কি তাও এই সমুদ্র সৈকত এলাকায় আমরা দেখেছি বিভিন্ন ধরনের ময়লা আবর্জনা ভরপুর এই এই সব ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে পর্যটকরা তো পাশাপাশি এখানে বিনোদনের ব্যবস্থা আরো বেশি বাড়ানো গেলে যে পর্যটক সমাগম আরো বেশি হবে বলে জানিয়েছে তবে কক্সবাজার হচ্ছে আসলে অনেকটা দেশীয় পর্যটকের উপর নির্ভরশীল যদি আন্তর্জাতিক মানের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা বাড়ানো যায় তাহলে কক্সবাজারে বিদেশি পর্যটকরা আসবে তো ইতিমধ্যে আপনারা জানেন কক্সবাজার যারা ভ্রমণ করবেন তাদের জন্য তিনটি উপায়ে ভ্রমণ করা যায় সড়ক পথ রেলপথ এবং আকাশপথ এখন কক্সবাজারের যে রাত্রিকালীন যে ঢাকা থেকে কক্সবাজারের আকাশপথের সে ব্যবস্থাও কিন্তু ইতিমধ্যে করা হয়েছে কক্সবাজার থেকে পর্যটন সুবিধা নিয়ে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী তৌফিকুল ইসলাম সাম্প্রতিক বন্যার ক্ষতি ও সার সংকটে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সময় উপযোগী পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ কৃষিবিদদের তবে চ্যালেঞ্জ থাকলেও খাদ্য সংকট হবে না বলে দাবি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের গেল আগস্টের বন্যায় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাঁত্রিশ লাখ দুই হাজার সাতশো তেত্রিশ হেক্টর ফসলি জমি বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলেও রয়েছে বন্যা এ অবস্থায় আগামী বড় ও রবি মৌসুমে খাদ্যশস্য উৎপাদন নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে মার্কিন কৃষি বিভাগের প্রতিবেদনে বর্তমান পরিস্থিতিতে ধান সহ অন্যান্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন কমার আভাস দিয়েছে আমদানি হতে পারে আগের চেয়ে বেশি খাদ্যপণ্য এমন পরিস্থিতিতে কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখা চ্যালেঞ্জ মনে করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জোর দেওয়া হচ্ছে রবি ফসলের ভালো উৎপাদনের ওপর যে সমস্ত অঞ্চলগুলিতে ধান বেশি হয় ধানের উৎপাদন বিশেষ করে হাওড় অঞ্চল সহ দেশের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চল এগুলিতে আমাদের বেশ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে আমরা এই পরিকল্পনাগুলি যদি বাস্তবায়ন করা যায় একটু চ্যালেঞ্জিং তবে অসম্ভব কিছু নয় এটা অর্জন করা সম্ভব সংকট হবে বলে আমার মনে হয় না জ্বালানি সংকটে গত কয়েক মাসে সিলেট জামালপুর চট্টগ্রামে বন্ধ হয়ে গেছে সার কারখানা 
এখন শুধু চালু রয়েছে ঘোরাশাল সার কারখানা ফসলের উৎপাদন বাড়াতে কৃষকদের সার সহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ সরবরাহের নিশ্চিতের ওপর জোর দেওয়ার আহ্বান সংশ্লিষ্টদের গ্রামীণ অর্থনীতির যে ভিত রচনা হয়েছে এটাই বাংলাদেশের কৃষি কৃষির ভিত্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার উপর বাংলাদেশ দাঁড়িয়ে আছে এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এগ্রিকালচার সেক্টরে ব্যাপক হিউজ ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে বিনিয়োগ করতে হবে তা নাহলে আমাদের খাদ্যের একটা সংকট থেকে যাবে একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে যাবে এই বিশ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য টেকসই খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচির পাশাপাশি এ খাতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের তাগিদ কৃষিবিদদের শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মহারসি ভোগাই চেল্লাখালী সোমেশ্বরী নদীতে টেকসই বাঁধ না থাকায় শেরপুরে বন্যা হয়েছে বলে দাবি এলাকাবাসীর তাদের অভিযোগ নদীতে স্থায়ী বাঁধ না থাকায় প্রতি বছরই উজানের ঢলে তিন উপজেলায় দেখা দেয় বন্যা পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে বাঁধ উঁচু করলে নদীতির সংলগ্ন বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে সম্প্রতি উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ও পানির প্রবল স্রোতে মহারসি নদীর খৈলকুড়া ও রামেরকুড়া এলাকার বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় ঝিনাইগাতি এলাকা এছাড়া ভোগাই ও চেল্লাখালী নদীর বাঁধ ভেঙে শ্রী বড়দির বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয় পানিবন্দী হয়ে পড়ে প্রায় তিন লাখ মানুষ ঝিনাইগাতিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ ফসল ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে মহারসি নদী সহ অন্য নদীতে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর চেয়ারম্যানের মেম্বাররা সবাইকে বেরিবান করে দিত তখন তাই বেরিবান করে দেওয়া যায় না আমরা বন্যা বাসি একে একে চারবার পানি আসছে আমগর ক্ষতি করেছে তারপর তিন তিন ভাষায় নিয়ে গেছে এখানে যদি একটা ভালো বেরি বাঁধ থাকতো নদী পানির নিষ্কাশন ব্যবস্থা যদি সঠিক থাকতো তাহলে আমরা এই দুর্ঘটনার শিকার হতাম না ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে নদী তীরবর্তী নির্মাণচলে উঁচু বাঁধ নির্মাণের কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড যে মানুষের বাড়ি ঘরের বাহির বাড়ি দিয়ে বাঁধতে গেছে এবং বাড়ির কান্ট্রি সাইডে মানুষের দেখা যায় যে দরজা জানলা আছে যদি আমি যদি দুই ফিট উঁচাও করি তাহলে দরজা জানলাগুলো ঠেকে যাবে আর কি আবার রিভার সাইডে নদীর একবারে নদীর টো টো বরাবর পুরা মানুষের বাড়ি ঘর আর কি সেখানেও বাঁধ উঁচা করা যাবে না তা ক্ষেত্র বিশেষে যে সমস্ত জায়গা নিচু আছে আমরা সেই জায়গাগুলোকে আগে উঁচু করবো উনিশশো ছিয়াশি সালে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির আওতায় মহারসির বাদ নির্মাণ করে পানি উন্নয়ন বোর্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ভরা মৌসুমেও বারবার আশা নিয়ে মেঘনায় নামলেও কাঙ্ক্ষিত ইলিশ পাচ্ছেন না ভোলার জেলেরা ভোলার মাছ ঘাট গুলোতেই নেই কোনো হাঁক ডাক এতে চরম সংকটে পড়েছে ঋণগ্রস্ত জেলেরা বড়ি আবহাওয়ায় সাগরে ইলিশ ধরতে না পারায় কমেছে উৎপাদন দাবি মৎস্য বিভাগের চলতি বছর ভোলায় ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয় এক লাখ পঁচাশি হাজার মেট্রিক টন জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিন মাস ইলিশের ভরা মৌসুম গত তিন মাসে যে পরিমাণ ইলিশ পাওয়ার কথা ছিল তার অর্ধেক নাপে হতাশ জেলেরা ইলিশ ধরা না পড়ায় লোকসানে টলার মালিকরা ঋণগ্রস্ত জেলেরাও পড়েছেন সংকটে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে দুই থেকে আড়াই হাজার টাকায় বড় মাসের দাম সাত হাজার আট হাজার টাকা বেশি আলি আর হেডার ফরের দাম নের সাইজ হাজার পাঁচ হাজার টাকা বেশি গোটলা সাইজ একটা আছে ওইটার দাম আট আটশো নয়শো টাকা এক হাজার টাকা মাছের দাম আছে কিন্তু মাছ নাই নদীতে তাতে আমাদের লাভ হবে কি আমাদের কোনো লাভ নাই হয়তো বা নদীতে যাই এই জন্য এই পিস্তি মিস্তি তুলিয়া সুদের টাকা নিয়ে সাবার করছি মাছ এই বছর সিজনে মনে করেন তেমন একটা পরে নেই কোনো রকম দুই দিন একদিন পাওয়া যায় আবার মনে করে যে নাই মৎস্য বিভাগের দাবি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে জেলেরা সাগরে মাছ ধরতে না পারায় কমেছে উৎপাদন কন্টিনিউসলি আপনার প্রায় তিন নম্বর সিগন্যাল চলেছে কখনো দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলেছে তার কারণে সাগরের মাছটা গতবারের তুলনায় বলা যায় যে সেভেন্টি পারসেন্টই কম হয়েছে কিন্তু সেই তুলনায় নদীতে মাছটা বেশি আহরণ হয়েছে এবং নদীর জেলেরাও সংখ্যাগতভাবে বেশি ছিল তো যার কারণে বাজারে টোটাল মাছের যে পরিমাণটা এই মৌসুমে সেই অনুযায়ী সাগরের মাছটা কম আসার কারণে কিন্তু দামটা তুলনামূলকভাবে একটু বেশি দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ অর্থ বছরে সারা দেশে ইলিশ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পাঁচ লাখ সত্তর হাজার মেট্রিক টন বেচা কেনায় মন্দাভাব চলছে দেশের অন্যতম পাইকারি কাপড়ের বাজার নরসিংদীর শেখের চর বাবুরহাটে দেশের বিভিন্ন স্থানে বন্যার কারণে বেচা কেনায় প্রভাব পড়েছে বলে মনে করছেন ক্রেতা বিক্রেতারা মন্দাভাব কাটাতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে 
বণিক সমিতি ছোট বড় 5000 এরও বেশি দোকানে বিক্রি হচ্ছে দেশীয় সব ধরনের কাপড় শাড়ি লুঙ্গি থ্রি পিস শার্ট ও প্যান্ট পিস থান কাপড় সহ বিভিন্ন কাপড় কিনতে ক্রেতারা আসছেন নরসিংদীর শেখেরচর বাবুরহাটে প্রতি বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার চলে হাট তবে দুই মাস ধরে বিক্রি কমেছে ব্যবসায়ীরা জানান ক্রেতা সংকটে বেশিরভাগ দোকান মালিক কর্মচারীরা পার করছেন অলস সময় এই জন্য সুতার দাম বেশি বেসা কিনা কম কাপড়ের দামও বাড়তি বাড়তি দামে কেউ কাপড় কিনতে চায় না স্টাফ খরচ আছে দোকানের ভাড়া আছে আনুষঙ্গিক আরো খরচ আছে সব মিলিয়ে দেখছে বছরে এখন এই হিসাব করলে ব্যবসা করা যাবে না ক্রেতারা বলছেন বন্যা সহ অর্থনৈতিক মন্দার কারণে খুচরা বাজারে কমেছে কাপড়ের বেচা কেনা এছাড়া কাপড়ের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে বাজারে আর বেচা কিনা তুলনামূলকভাবে একটু কমছে আগের তুলনায় দেখা গেল যে তিরিশ থেকে তিরিশ পার্সেন্ট কমছে বর্তমান পরিস্থিতি সিচুয়েশনের কারণে মালের রেট বাড়তি বাড়তি থাকার কারণে আমরা ছেল দিতে পারতেছি না বাজারে কিছুটা মন্দা ভাব দেখা দিলেও তা কাটতে শুরু করেছে বলে জানিয়েছে বণিক সমিতি একজনের ভালো বেচার নেই হয় আরেকজনের কম হয় মানে যার কাছে যা নাম যার ভালো হইতে চায় মোটামুটি কয় আর যার অল্প অল্প বেচা কিনে হয় কয় বাজার খারাপ যাইতেছে এটি এটা ব্যবসা এটা একটা কৌশল কিন্তু মোটামুটি বাজার ভালো আছে দেশের প্রায় সত্তর ভাগ কাপড়ের চাহিদা পূরণ হয় এই হাটের কাপড়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আপনারা দেখছেন ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদ उल्लेख्य कम बृहस्पतिवार प्रकाशित साउथ एशिया डेभलपमेंट अबडेट एर अक्टोबर संख्य वैश्विक दाता संस्था विश्व बैंक एर आगे पूर्वाभास चलती अर्थ बचर पांच दशमिक सत भाग प्रबृतर पूर्वाभास संस्थाटी दुहजार तेईस चौबीस अर्थ बचरे देश के चूड़ान अर्थनैतिक प्रवृद्धि पांच दशमिक दु भाग चलमान राजनैतिक और अर्थनैतिक अनिश्चयत प्रवृद्धि कमे मंत्य संस्थाटर तब दीर्घमेदे अर्थनैतिक पुनरुद्धार सम्भवना नहीं आशादी विश्व बैंक आर्थिक खाद संस्कार उन्नत व्यावसायिक परेश देशियों सम्पर व्यवहार और वाणिज्य बृद्धिर माध्यम अर्थनीतर गति पुनरुद्धार सम्भव है मन कर संस्था चलती अर्थ बचर प्रथम तीन मास रप्तानी प्रवृद्धि पांच दशमिक तीन चार भाग तैरी पोशाक चामा और चामा जत पण्य आय बेड़े যদিও অর্থনীতিবিদরা বলছেন জুলাই আগস্টে উৎপাদন সরবরাহ কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হওয়ায় বাধাগ্রস্ত হওয়ার পরও ইপিবির এমন তথ্য সন্দেহজনক শিল্প মালিকরা বলছেন শিল্পাঞ্চলে স্থিতিশীল কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না হলে রপ্তানি আয় কমতে পারে চলতি অর্থ বছরের জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর তিন মাসে মোট এক কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে যা দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের একই সময়ের চেয়ে প্রায় পঞ্চান্ন কোটি ডলার বেশি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে রপ্তানির প্রায় বিরাশি শতাংশই তৈরি পোশাক আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় সাতচল্লিশ কোটি বেড়ে আয় নয়শো উনত্রিশ কোটি ডলার যদিও পোশাক শিল্প মালিকরা বলছেন শ্রমিক অসন্তোষ ঘিরে শিল্পাঞ্চলের অস্থিরতা পুরোপুরি দূর না হলে ভারত পাকিস্তান শ্রীলঙ্কার মতো প্রতিযোগীরা রপ্তানি বাজারে সুবিধা নেবে স্পেশালি ইন্ডিয়াতে এমন ধরনের বেশ কিছু স্টেটে তারা ইনসেন্টিভ দিয়েছে এবং এগুলো তো বিজেপির বিভিন্ন অংশে তো আপনারা শুনেছেন যে একটা বড় ধরনের তারা আশা করছে তো মার্কেট থেকে যাবে এই দুষ্ট চক্র যদি আরও বেশি উশৃঙ্খল হয়ে যায় তার কিন্তু আমাদের জন্য ভয়াবহ এই বায়ার কমিউনিটি থাকবে না শুধু গার্মেন্টস কেন আরও তো অন্যান্য প্রোডাক্ট আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে হবে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিন মাসে তিন দশমিক এক আট ভাগ বেড়েছে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের রপ্তানি এ সময় আঠাশ কোটি ডলারের চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয় প্রবৃদ্ধি এগারো শতাংশের বেশি এর আগে ইপিপি জানায় দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরের মে পর্যন্ত এগারো মাসে পাঁচ হাজার কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে 
কিন্তু বুধবার সংস্থাটি জানায় পুরো অর্থ বছরেই রপ্তানি মাত্র চার কোটি ডলার গণপ্রধান হয়েছে সেটির কারণে রপ্তানির খাত কিন্তু অনেকটা বিঘ্নিত হয়েছে বিশেষ করে রপ্তানিকারকেরা তাদের পণ্য যেমন আসলে পোর্টে পৌঁছতে পারেননি এবং আসলে অনেক অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে গেছে দেশের বাইরে চলে গেছে তো এটার কারণে আসলে রপ্তানি আয়ের যে প্রবৃদ্ধি দেখাচ্ছে সেটি একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নয় ইপিবির তথ্য মতে প্রথম তিন মাসে পাট ও পাটজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে প্রায় বিশ ভাগ এছাড়া হোম টেক্সটাইল হিমায়িত খাদ্যের রপ্তানি আয়ও কম হরি সাহা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি এক নির্মাণ শ্রমিককে হত্যা করা হয়েছে বৃহস্পতিবার ইপুহ জেলার এক জঙ্গল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে দেশটির পুলিশ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিন বাংলাদেশি শ্রমিককে গ্রেপ্তারের কথা জানানো হয়েছে তাদের সাত দিনের রিমান্ড রে নিয়েছে পুলিশ তদন্তের স্বার্থে নিহত ও আটক বাংলাদেশিদের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি হত্যার খবর পেয়ে সাতাশ বছর বয়সী বাংলাদেশির মরদেহ উদ্ধার করার কথা জানিয়েছেন পেরাক প্রদেশের পুলিশ প্রধান সহকর্মী নিহতের পর থেকে পলাতক ছিল আটককৃত তিন বাংলাদেশি আর এছাড়া এখনকার মতো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং ধন্যবাদ সবাইকে এমন ফোন পরের আয়োজন